आज मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूँ अगर प्रहलाद को कोई ऑब्जेक्टर ना हो तो अब मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी साई से दूर नहीं जाऊंगी यही रहूंगी शिरडी में चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े कोई मेरा साथ दे या ना दे मैं कभी सोनाली से कह नहीं पाया कि मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन साई आपकी कृपा से सोनाली ने अपना ही मन बदल दिया अपने आप खुशी खुशी सोनाली अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो अब हमें यहां से कोई नहीं बेच सकता प्रहलाद सभी अतिथियों के सामने तुम मेरे बात का विरोध कर रहे हो हाँ हाँ जुबा सबके सामने कर रहा हूं छुपके पीठ पीछे वार तो नहीं किया ना विश्वासघात तो नहीं किया ना आप मुझे वाड़े में रखे या ना रखे मुझे मंजूर है मैं और सोनाली तो साई की द्वारका माई भी, भी, भी खुशी खुशी रह लेंगे क्या कुलकर्णी सरकार बच्चों की बात मान लीजिए जबरदस्ती करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला प्रभाकर आपको आपकी जमीन मिल चुकी है तो अब क्या फर्क पड़ता है कि सोनाली कहीं भी रहे आप सोनाली को लंदन इसकी खुशी के लिए भेजना चाहते थे लेकिन जब इसकी खुशी यहां है तो ये यहां क्यों नहीं रह सकती है मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है बहुत बड़े सपने हैं मेरे सोनाली और मेरा दामाद विदेश में जाकर मेरे सपने पूरे करें मेरे कारोबार को स्थापित करें यही मेरी इच्छा है एक छोटे से गांव में रहकर मेरी बेटी अपना भविष्य बर्बाद करे मैं ये होने नहीं दूंगा आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे तुम विदेश जाओगी कि नहीं आखिरी बार मेरा आंसर भी यही है कि मैं शिरडी में ही रहूंगी मैं भी देखता हूं कैसे रुक जाइए सोनाली अब आपकी बेटी ही नहीं मेरी बहू भी है मेरा बेटा और मेरी बहू जहां जैसे रहना चाहे मैं उनके साथ हूं पिताजी आप मुझे वाड़े से निकालना चाहते हैं तो शौक से निकाल दें क्योंकि मैं सक्षम हूं इनका ध्यान रखने में मैं भी पढ़ाऊंगा अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा इन भक्तों के सामने कुछ करूंगा तो क्षति मुझे ही पहुंचेगी इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा प्रभाकर जी रहने दीजिए प्रभाकर जी बच्चे लंदन नहीं जाना चाहते हैं यही रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए इन्हें हरिओम देखिए नए रिश्ते का आरंभ ऐसे लड़ाई झगड़े से हो ये अच्छी बात नहीं है समझ रहे हैं ना आप प्रहलाद जो चाहते थे वही हुआ ना अब खुश हो ना <laughs> देखो बेटा मैंने तुम पर क्रोध किया क्यों क्योंकि सबके सामने तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे 
मैं प्रहलाद को लंदन इसलिए भेज रहा था क्योंकि सोनाली बेटी लंदन में बसना चाहती थी अगर हमारी बेटी ही यहां रहना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सच हाँ हाँ बिल्कुल कितनी जल्दी पलट गए आप कुलकर्णी जी और मैं नहीं पलटूंगा तू सारे नाते तोड़ना चाहती थी ना मुझसे आज मैं तुमसे रिश्ता ही तोड़ लेता हूं प्रभाकर एक दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी सही है और उस दिन बहुत पछताएंगे आप हरिओम हरिओम बहु इनके गृह प्रवेश की तैयारी करो हरिओ केशव अब से अपनी बहू की जिम्मेदारी तुम पर है साई बहू नहीं बेटी मेरी इच्छा दे कि एक बेटी हो शुरू से और आज आपकी कृपा से वह इच्छा भी पूरी हो गई सही मैं एक पिता बनके हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा केशव आज तक जो प्यार सोनाली को अपने पिता से नहीं मिल पाया ये अब वो तुमसे पाएगी राम जी भला कर शरण तुम्हारे काशी मेरी शरण तुम्हारी काबा चरण तुम्हारे काशी मेरी शरण तुम्हारी काबा जनन मरण के पार शाम दे स 
सारी आज पादुका पहने हुए हैं लेकिन सारी तो हमेशा नंगे पांव चलते हैं ना फिर ये पादुका मन में साई के क्या है कौन जान पाए क्या कर रहे हो गिराओगे क्या दादा अभी थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं सारे नौकर थक गए हैं क्या थक गए हैं? पैसे दे रहे ना हम तो काम कैसे नहीं करेंगे नहीं दादा काम से मना नहीं कर रहे हैं लेकिन इंसान है ना थकना तो स्वाभाविक है और कितनी देर से कितना वजन उठा के घूम रहे हैं धनी राम अरे मेरा वजन ही कितना है ठीक से सबको बोल दो कि अपना काम करे मुझे तकलीफ हुई तो किसी को पैसा नहीं मिलने वाला छोटा भाई है सब कुछ वही करता है सारी मेहनत उसकी फिर भी पैदल जा रहे और दूसरी तरफ बड़ा भाई जो कुछ नहीं करता फिर भी नकरे हजार चलो चलो कितनी गर्मी है कब पहुंचूंगा मैं शेरडी और कब मिलूंगा साई से पादुका श्रद्धा सबूरी पाटिल जी तो शरीर ही अकड़ गया तू मेरे आराम और सुख सुविधा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता धनीरा दादा आप जो कहते हैं करता तो हूं हाँ जो मैं कहता हूं वो तू करके टाल देता है और वो भी इसीलिए क्योंकि तुझे मुझ पे दया आती होगी ना भाई अब तेरे पास सब कुछ है क्यों नहीं आएगी लेकिन अब क्या समस्या है दादा आपको सीढ़ी आना था मैं लेके आया ना इतनी छोटी सी पालकी में अरे इतनी बड़ी मिले हमारी हमारे पास घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए घोड़ा गाड़ी मील के मजदूरों को इस बार बोनस बांटा था इसलिए अभी घोड़ा गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है दादा यही यही तेरी समस्या है लोगों को फालतू पैसा बांटने के लिए तेरे पास है लेकिन अपने भाई को देने के लिए नहीं है हर छोड़ अभी अंदर जाते हैं वापस आके तो मैं खुद ही ले लूंगा अपनी गाड़ी साहब हमें खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए थोड़ा आराम कर लेंगे और कहीं जाके कुछ खा लेंगे हाँ साहब पालकी रखे पलबल हुआ नहीं और खाने के लिए मुंह खोल दिया चुपचाप जाके बैठ जाओ साई साई देखिए साई अभी ध्यान में है शांत रही ध्यान में क्या मतलब है उठाओ ने क्या कोई बीमार है बीमार अरे हमें साइंस से बात करनी है देखिए अगर कोई संकट नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाइए सब्र नहीं है हमारे पास जगाओ उनको देखिए अभी आप बदतमीजी कर रहे हैं मैंने कहा ना आपसे कि साई अभी ध्यान में है 
हमें उन्हें उठाने की इजाजत नहीं तो मैं उठाता हूँ साई दादा दादा रुकिए साई साई ये क्या कर रहे हैं आप रुक जाइए आओ आत्माराम आओ धनीराम आप हमें जानते हैं मतलब जो आपके बारे में सुना था सब सच निकला पर साई ये कैसे नौकर रखा क्या आपने अपने आसपास आत्मरण तात्या मेरा नौकर नहीं ये तो इसका बड़प्पन है कि ये यहां आने वाले लोगों का ख्याल रखता है ये कैसी हालत में रहते हैं आप साईं? जहां तक मुझे याद है हमारे पिताजी तो आपको बहुत दान दिया करते थे मैं तो एक फकीर हूं आत्मा राम पैसों का मुझे क्या मोह हाँ, तुम्हारे पिता रमाकांत जी अक्सर दान लाते थे लेकिन मैं उन्हें किसी जरूरतमंद के पास भेज देता था अपने लिए कुछ नहीं रखा मैंने हाँ हाँ ठीक है पर उनकी तरफ से तो दान ही हुआ ना हाँ बिल्कुल हुआ साईं साईं हमारे पिताजी नहीं रहे लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी राख साई के चरणों में छुआ देना जिससे उन्हें स्वर्ग मिल जाए जिनके कर्म इतने अच्छे हो उनकी जगह तो हृदय में होती है बहुत अच्छे इंसान थे वो भगवान करे उनकी अच्छाई को तुम और भी आगे बढ़ाओ साई आपके लिए अच्छे होंगे मेरे लिए तो कुछ किया नहीं उन्होंने पर मेरे पिताजी ने एक बात मुझको बताई थी कि उन्होंने आपके पास हमारे लिए कुछ छोड़ रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत सारी दौलत छोड़ करके गए होंगे मेरे जल्दी दे दीजिए साई अब और इंतजार नहीं होता हाँ, बहुत बड़ी दौलत छोड़ गए वो तुम्हारे लिए जानता था मैं मुझे दे दीजिए साया बहुत इंतजार नहीं होता यही है वो दौलत
जो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए मेरे पास रख गए थे ये कैसा मजाक है ये पाप का दौलत कैसे हो सकती है दादा ये साई की पादुका है इनका मिलना बहुत सौभाग्य की बात है बता सकता है मरते समय जिस तरह पिताजी ने मुझे बताया था उससे साफ होता है कि मेरे लिए बहुत कीमती चीज छोड़ के गए हैं मुझे वो दे दीजिए तुम्हारे पिताजी तो यही छोड़ कर गए थे आप झूठ बोल रहे हैं सही जी अरे सच बोल रहा हूं मैं मैं नहीं मानता कि मेरे पिताजी मिले पादुकाएं छोड़ के गए होंगे शांत हो जाइए दादा अगर पिताजी ने साई को कुछ दिया होता तो अपने पास क्यों रखते तुम चुप रहो तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है मुझे क्या मिला ये पादुका है दादा ये घर की बात है यहां मत कीजिए ये आप सही नहीं कर रहे हैं साई अरे आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है मालिक जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है अरे खाक अच्छे के लिए करता है ऐसा आदमी है साई पे इंजाम लगा रहा है उन पर चिल्ला रहा है आप जाइए दादा आप जाइए जा रहा हूं रुकने का शौक नहीं है मुझको यहां पे। तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज